हेलो फ्रेंड्स मैं हरपिंदर कौर तुम देख रहे हो इंग्लिश विद रूप अज थोड़ा जो लिसनिंग का होमवर्क है वो आप पहला उसकी प्रैक्टिस करा उसकी ट्रांसलेशन करके देखा कि किमें आप आंसर उसका करना हों कि आप आंसर लगा सकते हैं ठीक है जी वो मैं थोनों समझा दूँगी तो उसी करने खुद ने ठीक है जी सो फस्ट क्वेश्चन है अपना पहला की लिखे सर्कल का करैक्ट लैटरस मतलब कि है तुम लैटरस के थोड़े ए बी सी ए कि लैटरस ने ए चो सर्कल करना एक ठीक है एक चूज करना ठीक है जी ये नहीं है तुम ग्राउंड फ्लोर लिख दो सैकेंड फ्लोर लिख दो थर्ड फ्लोर लिख दो क्वेश्चन की कह रहा है गैविनस गैविनस कोई परसन का नेम है गैविनस अपार्टमेंट इज लोकेटिड ऑन द कहते जो गैविन का अपार्टमेंट कितने से कहते ग्राउंड फ्लोर से सैकेंड से या थर्ड से ठीक है हूँ ये आंसर है जोड़ा डायरैक्टली भी कह सकते हैं जी थर्ड फ्लोर से सी या सैकेंड से सी या फिर तुम्हें कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से फिर कह सकता है नो इट्स ऑन अ सैकेंड फ्लोर इदा भी हो सकता सो ध्यान न सारी गलबात में तुम सुनना है ठीक है फिर आंसर करना है सैकेंड क्वेश्चन की है द मंथली रेंट फॉर गैविनस अपार्टमेंट कहते मंथली रेंट कि ठीक है ऑप्शन की दिखती है सिक्स फिफ्टीन सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव सिक्स हंड्रड फिफ्टीन सिक्स हंड्रड फिफ्टी एंड सिक्स हंड्रड फिफ्टी फाइव फिफ्टीन के पिछे की आऊगी साउंड टीन की साउंड आऊगी जो उन्होंने फिफ्टीन बोलिया नहीं बोलिया तो क्या साउंड आऊगी फिफ्टी दी ए बहुत गलत होंगे ने तुम साउंड क्लीयर ध्यान रखना है फिफ्टीन बोल रहे हैं या फिफ्टी फिफ्टीन तो हो गया टीन की साउंड आऊगी तो फिफ्टीन हो गया जी फिफ्टी की साउंड आऊगी तो पिछे फिफ्टी होगा सो इस बहुत ज़्यादा क्लीयर होने चाहिए ये थोड़ा साउंडस ने जड़िया ठीक है जी हम जो नैक्सट क्वेश्चन ने थ्री टू सिक्स ठीक है उन्होंने की लिखे इंस्ट्रक्शन लिखिया हुई ने नो मोर दैन थ्री वर्ड्स ठीक है इसका ध्यान रखना तुम थोने एक साइड दिता हुई आइटम एक साइड दिता हुआ वैल्यू ठीक है इतने कुछ चीज़ा जिन्हों के वो आने नेम आने जिमें इतने लग रहा है वॉचिज सीडीज तो इतने दो अपने नेम दसने हैं तो इधर उन्होंने कॉस्ट दसी है थोनों पहले यह दस भी जी चार सौ पाँह डॉलर है वो किस की कॉस्ट है दैन उसका नेम तुम इतने लिख दोगे नैक्सट इस तरह ही यदि कॉस्ट है जी दसी हुई है वैल्यू दसी हुई है दैन वो आइटम इतने आ चुकी ठीक है वॉचिज उन्होंने दस ही दिता वो भी की है वैल्यू दसी हुई है टू थाउजेंड ठीक है तो आइटम दसनी है हूँ इतने अपने सीडीज एंड डैश जी कॉस्ट की है फोर हंड्रड डॉलर ठीक है फोर हंड्रड डॉलर है नैक्सट क्वेश्चन की है टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तुम इतने टोटल एनुअल कॉस्ट दसनी है इंश्योरेंस की हम एक गल हो जे तो थोड़ा क्वेश्चन के डॉलर का साइन लग्या होया तो डॉलर का साइन नहीं लगा ठीक है मान लो थोड़े इतने कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल हंड्रड आ ठीक है हूँ डॉलर का पहला ही साइन लगे तो जिस सिर्फ की लिखना है हंड्रड लिखना है जे तो इतने डॉलर का साइन नहीं लिखा हुआ तो डॉलर का साइन लगा के हंड्रड पाना मतलब कि जे साइन ऑलरेडी गिवन है तो तुम आंसर से साइन नहीं लगा जे नहीं दिता तो लगा ठीक है जी इस तरह तुम अपने आंसर छोटी छोटी मिसटेक्स में अवॉइड करो ये कि आंसर गलत हो जाता जो डॉलर लगा दोगे गलत हो जूगा ओके फ्रेंड्स अग नैक्सट क्वेश्चन है सैवन टू टेन नो मोर दैन थ्री वर्ड्स इंस्ट्रक्शन गिवन ने नेम पूछा गया मिस्टर गैविन फस्ट नेम दस लास्ट नेम दसना है ठीक है वो थोड़ी स्पैलिंग दसन गए प्रनाउंसिएशन करके उन्होंने बोल के दसन गए स्पैलिंग की ठीक है नैक्सट एड्रैस एड्रैस दसना इतने एड्रैस आजगा स्ट्रीट नंबर अगे स्ट्रीट दसिया हो ठीक है बिगिन स्ट्रीट सो यदा मतलब इतने कोई नंबर आऊगा अन दैन बिगिन स्ट्रीट अगे वो बारे दसिया जाऊगा भी किड़ी स्ट्रीट है स्पैसीफाई कर लेंगे ठीक है जी नैक्सट डेट ऑफ बर्थ दसी हुई है ट्वैल्थ ऑफ नवंबर जो बोलेंगे उदों ऑफ आता है यही गलती कर दौ तुम जो लिखते हो उदों ऑफ नहीं आता है अपने पहल भी किया हो ठीक है जी ट्वैल्थ ऑफ नवंबर नाइनटीन एटी ठीक है जी सो हम लिखना किमें हों ट्वैल्थ टेन है तो टेंथ इदा दिन गलतियां नहीं करनिया ठीक है टैलीफोन नंबर दिता हुआ है होम का ठीक है हूँ नैशनैलिटी की है नैशनैलिटी मतलब कि जिमें हम आप इंडिया इंडिया के लोग हैं ठीक है अपनी नैशनैलिटी की है इंडियन है फॉरन चाइना की की है चाइनीस है इस तरह फॉरन की मोस्टली ज़्यादा इंग्लिश होंगे ज ब्रिटिश होंगे मतलब कि अकॉर्डिंग टू कंट्री हों सो कंट्री नेम नहीं लिखना इतने इन जिमें इंडिया नहीं लिखना मतलब कि इंडियन नैशनैलिटी लिखना ठीक है जी 
ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਗੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਮਿਥ ਹਾਊਸ ਵਾਸ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਿਲਟ ਐਸ ਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਆਫਿਸ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 12 ਟੂ 14 12 ਟੂ 14 ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ n ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਔਰ 3 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ a ਕੀ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਗ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਬਟ ਜੇ ਐਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 14th ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਰਸਨਲ ਪਰਸਨ ਕਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਟ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਥੈਟ देयर ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਫੋਰ ਯੂ ਔਨ ਥਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਓਨਲੀ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਥਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਡ ਫਰਸਟ Good morning, Diane Davis. Can I help you? Yes. I'd like to get some insurance for the contents of my home. Fine. Uh, when did you move into the house? A couple of weeks ago. And um it's an apartment actually. I was told by the landlord that it would be a good idea to get some insurance for the furniture and uh, other personal possessions. Gavin moved into his apartment 2 weeks ago. So B has been circled now we shall begin you should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time listen carefully to the conversation and answer questions 1 to 6 good morning diane davis can i help you yes i'd like to get some insurance for the contents of my home fine Uh, when did you move into the house? A couple of weeks ago. And um it's an apartment actually. I was told by the landlord that it would be a good idea to get some insurance for the furniture and uh, other personal possessions. Fine. Well, uh let's get some details. What kind of apartment is it? It's a two bedroom apartment. Huh? Uh what floor is it on? Um why do you need to know that? <laughs> because it affects the cost of the insurance an apartment on the ground floor is in as protected as others and there's more chance of a break in really i didn't know that um it's on the third no uh, second floor uh-huh. second and uh, how much is the rent it's 615 dollars per month good and uh, where is it located in biggin street south hills I see. And what things did you want to insure? Well, what do you recommend? Well, the most important things are those which you would normally find in a home. Things like the television, fridge and so on. I see. Well, I've got a fridge and a stereo system which I've just bought from a friend. And uh, how much did you pay for the fridge? Uh $450. Uh, so uh, 50 or 15 50 and the stereo system cost $1150 uh, have you got a television yes but it's very old and not worth much okay uh, well is there anything else you want to insure yes i've got a couple of watches and my cd's and books how much do you think they're worth The watches are worth a thousand dollars for both of them. No, each one, and 
altogether, the CDs and books cost me about four hundred dollars. Okay, so the value of everything you want to insure is four thousand dollars. Hmm. How much will the insurance cost? Let me see. Four thousand dollars divided by plus ten percent. Right. So this kind of insurance—that's、uh, private contents insurance—it、um, comes to one hundred eighty-four dollars for a twelve-month period. One hundred eighty-four dollars. Well, that sounds pretty good. Okay, I'll take that policy. Before the conversation continues. You have some time to look at questions seven to ten. Now listen carefully and answer questions seven to ten. Can I arrange the policy over the phone? Sure. Just let me get the details down. So, that's Mr.、Uh... Gavin Murray. That's M U R R A Y. And the address is. It's sixteen C, Biggins Street, South Hills. Okay. Sixteen C, Biggins Street, South Hills. That's right. It's two words: South Hills. And your date of birth is twelfth of November, nineteen eighty. And your contact number? Home phone number is nine eight seven two four eight double five. Right, and、uh, you're Australian? No, I was born in London, although my mother is from Tasmania.、Oh, really? Whereabouts? Hobart. I see. Interesting place. <laughs> Now, are you working at the moment? No, I'm a full-time student at Sydney University. Right.、Uh, good. That is the end of section one. Now listen carefully to the first part of the talk, and answer questions eleven to fourteen. Well, good morning, everyone. It's、uh, good to see you all here. Welcome to Smith House.、Uh, Smith House, as you may or may not know, is one of the oldest residential colleges of the university. As you can see, the building you're in now. Which contains this main lounge, the dining room, the recreation room, the kitchen, and the offices, was part of the original old house built in the 1840s, to be used by the family of George Smith. That's of course how the house and college got their names. The original house was converted into a residential college for the university in 1940, and since then has continued to be added on to and modernised. You'll notice when you receive your room allocation in a few minutes that your room number either begins with the letter N, S, or W, like this one here. The first letter refers to the three wings of the college, which come away from this main building. Of course, the letters represent the three directions. In this case, north, south, and west. Each wing has two floors, and so the next number you see is either one, or in this case, two. And this indicates which floor your room is on. The number after that is your individual room number. So it's quite simple to find any room by going to the right wing, then floor, and then room number. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions fifteen to twenty. Now listen carefully 
and answer questions 15 to 20. You'll also notice when you receive your orientation pack shortly that there are two keys. One is the key to your room and only you have that key and the other is a key to the front door which you've just come through here from the street. This door is closed and locked at 8pm every night and opened again at 7am. You'll need your key if you're coming back to the college between those times. We ask all students to always enter and leave the college through the front door. You'll notice at the end of each corridor that there is uh, another door, but these are fire doors and they're kept locked from the outside. They should only be opened from the inside in case of emergency. In your fees, you've paid a laundry fee which covers the cleaning of bed linen and towels. All bed linen and towels are clearly embossed with the name Smith House, so it's easily identifiable. If you want your other laundry to be done by the college, this can be arranged for a small extra fee. There are only a few rules here at Smith House and we have these rules so that we can all live comfortably together. The most important rule is that there must be no noise after 9pm. There is also no smoking in the rooms or anywhere inside the college, but smoking is permitted on the balconies. All meals are served in the dining room. Meal times are listed in your orientation pack. Please read these carefully as meal times cannot be changed and if you arrive late, I'm sorry to say, You'll just go hungry. If you're unsure about things, each floor has an elected floor senior, who is usually a student in their third or fourth year of study, who's been at Smith House for a while. The floor seniors will introduce themselves later today and answer any questions you have. But for now, I'm going to hand you over to Marnie, who is going to give you the orientation packs and keys. Thanks, Marnie. That is the end of Section 2. Now listen carefully to the conversation and answer questions 21 to 30. That essay we have to write, the one on how children learn through the media, how are you planning to write it? Well, I've given it some thought and I think that the best way to approach it is to divide the essay into two parts. First of all, we'd have to look at some examples of each type of media. Yes, what they are. Then we could describe how we can use each medium so that children can learn something from each one. Exactly. Maybe we could draw up a table and look at examples of each medium in turn. Mm. Uh, let's see, um, the different forms of media would be the print media. Here you'd have things like books and newspapers, that sort of thing. Mm. And included in these are the pictorial forms of print media, like maps. Yes, maps are really just formal pictures, aren't they? Mm. And then there are what we call the audio forms of media where children can listen. Mm -hmm. CDs and radios are probably the best examples because a lot of children have access to these, especially radios. And this would lead into the audio-visual media, mm. which can be seen as well as heard. Uh, film, television, uh, and we mustn't forget videos. Yes, but there's a final category as well. Computers mm -hmm. that make up the so-called electronic media. In the United Kingdom and Australia, they say that one in three families has a computer now. Yes, I believe it. Well, uh, that's a good list to start with. We're really getting somewhere with this essay now. Hmm. So let's move on to when each type of medium could be used. I guess we could start by trying to identify the best situation for each type of media. What do you mean? I I'm talking about whether each medium should be used with different size groups. For example, we could look at pictures and ask whether they're more useful for an individual child, a few children together, or a full class. In this case, I'd say pictures are best with individual children because they give them an opportunity to let their imaginations run wild. Yes, I see. Let's take tapes next. Although tapes look ideal for individual children, I feel they're best suited to small group work. Mm. This way, children don't feel isolated because they can get help from their friends. Computers are the same. I think they're better with small numbers of children and they're hardly ever useful with a whole class. Videos, however, are ideal for use with everyone present in the class, especially when children have individual activity sheets to help them focus their minds on what's in the video. And what about books? What would you recommend for them? Books are ideal for children to use by themselves. Mm. I know they're used with groups in schools, but I wouldn't recommend it. Other pictorial media like maps, though, are different. I'd always plan group work around those. Mm. Give the children a chance to interact and to share ideas. Mm, I agree. Teachers often just leave maps on the wall for children to look at when they have some free time. But kids really enjoy using them for problem solving. Yes. 
Different people have different ideas, I suppose. Yeah, and different teachers recommend different tools for different age groups. That is the end of section three. ठीक है फ्रेंड्स ये जी थोड़ा होमवर्क होमवर्क के जिमें थो मैं कुछ क्वेश्चन तो करवाते हैं इस तो इलावा थोड़ा होर टेन या फिफ्टीन क्वेश्चन ने इन का भी मैं थोड़ा आंसर नहीं दसिया सो इस करके मैं थोड़ा समझाता भी तुम कि आंसर कर सकते हो ठीक है तो अपने स्पैलिंग्स से ध्यान रखियो आप पहल जी वीडियो पाई है उस की है थोड़ा स्पैलिंग बारे ही दसिया गया सो स्पैलिंग्स से जरूर ध्यान रखियो ठीक है फ्रेंड्स ये अपनी अज की क्लास मैं आस है कि तुम्हें जरूर समझ आई होगी जे तो मेरी भीडियो वजिए लगी तो लाइक जरूर करो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो तो बैल आइकन पर क्लिक करो ता कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है जी तो मिल सके ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नवी वीडियो के नाल बाय टेक केयर